हेलो गाइस दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स बेस के बारे में हम इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आइए चलिए जी स्टार्ट करते हैं अच्छा जी टैक्स बेस जो होता है वो बेसिकली यहाँ लिखा है इसकी डेफिनेशन के टैक्स बेस इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ एसिड्स यानी कि टैक्स बेस जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ एसिड्स की बात हो रही है या इनकम की बात हो रही है डेट कैन बी टैक्स बाया टैक्सिंग अथॉरिटी यूजली बाय द गवर्नमेंट यानी कि अगर आपके पास एसेट्स हैं तो उसके ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स है उसके ऊपर जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगा रही है टोटल अमाउंट ऑफ इनकम ठीक है जी जो गवर्नमेंट टैक्स यूजिंग आपके पास जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट ही होती है जो टैक्स लगाती है जो ये जो टैक्स लगा रही है मुख्तलिफ चीज़ों पर तो इसको कहा जाता है जी टैक्स बेस ठीक है जी अच्छा इट इज़ यूज टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी जो मेन चीज़ है कि वो जो लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है जो कि आपने पे करनी है ठीक है जी जैसे कि अगर टैक्स वगैरह है तो अगर आपको पे करना तो कैलकुलेट की जाती है टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए दिस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स ये मुख्तलिफ मुख्तलि फॉर्म्स में होती है ज़रूरी नहीं है कि आपको एसेट या खाली इनकम के तहत ही जो है वो टैक्स जो है वो बेस टैक्स देना पड़े इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं जैसे कि यहाँ लिखा है कि इनकम टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स होता है और कई सारे सेल्स टैक्स होते हैं और बहुत सारे टैक्सेस जो है इसके अंदर होते हैं ये जस्ट एन एग्जांपल आपको बताया हुआ है कि जो इसकी टैक्स बेस की जो डेफिनेशन है उसके उसके परस्पेक्टिव से अच्छा तो इसकी डेफिनेशन की बात करें टैक्स बेस की ऊपर तो हमने आपको थोड़ा सा ओवर दे दिया मेन जो डेफिनेशन होती है टैक्स बेस इज डिफाइन एज टोटल वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि जो टोटल वैल्यू होती है एसेट की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप उसके अंदर इनकम टैक्स कह सकते हैं आप इन अ सर्टन एरिया और जूरिस्टिक्शन यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इतनी है टोटल प्रॉपर्टीज इतनी है टोटल इनकम यहाँ पे इतनी कमाई जाती है तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है कि यहाँ पे इतना जो है वो टैक्स जो है वो जनरेट किया जाएगा तो टू कैलकुलेट टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है किस तरीके से जो मस्ट मल्टीप्लाई टैक्स बेस बाय टैक्स रेट जो आप मल्टीप्लाई करते हो टैक्स बेस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट तो आपके पास जो है वो गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से उनका रेवेन्यू है आपके परस्पेक्टिव से ये एक आप जो है वो आपकी लाइबिलिटी है आप जब पे करोगे तो आपका एक्सपेंस बन जाएगा ठीक है जी द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टैक्स एंड द टैक्स बेस्ड टोटल जो रेट ऑफ टैक्स है वो जरूरी नहीं है कि एक ही लगे लेट से कि जो आप टैक्स बेस का तो मैंने आपको बता दिया अगर टैक्स रेट की बात करें जो टैक्स रेट होता है हमारे पास वो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो है वो शेड्यूल स्केजूल आप कह सकते हैं उनके गवर्नमेंट के प्रॉपर तरीके से बने होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी उसके अंदर कंडीशंस होती हैं उसके बाद जो है हर चीज़ की जो है वो डिफरेंट परसेंटेज सेट करती है गवर्नमेंट डिपेंड करता है इकनॉमिक की सूरत हाल क्या है तो ये चेंज भी होती रहती है टैक्स जो रेट है तो ये एक जैसा नहीं रहता तो जो ये द टैक्स जो यहाँ पे लिखा है कि द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज वेरी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टैक्स कि कौन सा टैक्स है वो आया सेल्स टैक्स है इनकम टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स है कौन सा टैक्स है तो उस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना जो है वो टैक्स जो है सेट किया हुआ है ठीक है जी तो अगर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नीचे लिए मैं मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हमने एजम्पन लिए कि टेन परसेंट हमारा टैक्स जो है इनकम टैक्स पे लग रहा है तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है बताता हूँ तो इसके अंदर जो है इनकम टैक्स होता है गिफ्ट टैक्स स्टेट टैक्स आर ईच कैलकुलेटेड यूजिंग अ डिफरेंट टैक्स रेट स्केजुअल जो आपको हमने बताया कि एक पर्टिकुलर स्केजुअल बने होते हैं सेकेंड स्केजुअल थर्ड स्केजुअल फिफ्थ स्केजुअल सिक्स इस तरीके से बहुत सारे स्केजुअल बने होते हैं इसके अंदर डिटेल में बताया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी में कौन सा जो है वो टैक्स जो है कितना टैक्स जो है रेट अप्लाई होगा ठीक है जी Uh, उस हिसाब से फिर कंडीशंस होती हैं और बहुत सारी फर्दर डिटेल होती है एक दरख्त होता है दरख्त के अंदर बहुत सारी जो है दरख्त की किस्में होती है इस तरीके से टैक्स है टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्स हैं उसके अंदर भी फर्दर डिटेल है उसके तो पूरे स्केजुअल्स में जो है वो बताई जाती हैं तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि किस तरीके से जो है वो टैक्स बेस और टैक्स रेट जो है वो मल्टीप्लाई होकर जो है टैक्स रेवेन्यू निकालता है गवर्नमेंट के लिए तो इसको देखें कि यहाँ पर एग्जाम्पल ये कि अगर अली एक बंदा है जो कि अर्न करता है इनकम ऑफ रुपीज़ एक लाख एनुअली ठीक है अली है एक बंदा जो कि अर्न कर रहा है एक लाख रुपए सालाना की तनख्वाह ठीक है जी इनकम आप कह सकते हैं या आप सैलरी तो नहीं इनकम ही कह सकते हैं कि एक लाख रुपए जो है वो इनकम जो है वो कमा रहा है ठीक है अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो जो भी इनकम टैक्स लगाया हुआ है उसके अंदर हमने एजम्पन ले लिया कि दस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है कि दस जो है आपने पे करना है अपनी अपनी इनकम में से ठीक है जी
तो यहाँ पर अली का अगर बात करें तो टैक्स बेस अली का बनेगा एक लाख रुपए जो कि यहाँ पर आपके सामने एक लाख रुपए लिखा है यहाँ पर टैक्स बेस बन जाएगा मल्टीप्लाई में टैक्स रेट कितना है टेन परसेंट टेन परसेंट निकालेंगे तो दस हज़ार रुपये आपका टैक्स रेवेन्यू की मद में जो है वो आप गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट कर रही है इन फॉर्म इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स तो वो आप गवर्नमेंट को जो है वो पे कर दोगे तो जी ये था टैक्स बेस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया अगर आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़